హలో స్టూడెంట్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మనలా ఎక్సలెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం కన్వలసెంట్ ప్లాస్మా థెరపీ ఈ యొక్క ప్లాస్మా చికిత్స అంటే ఏంటి అనేది మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది దీని గురించి రీసెంట్గా న్యూస్లో రావడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఏమైందంటే ఐసీఎంఆర్ వాళ్ళు ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ మెడికల్ రీసెర్చ్ వీళ్ళు ఒక క్లియర్ కట్ గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే మేము మీకు అప్రూవల్ ఇచ్చేంత మట్టుకి కూడా ఏ రాష్ట్రాలు అయినా సరే ఏ హాస్పిటల్స్ అయినా సరే ఈ యొక్క ప్లాస్మా థెరపీని ఉపయోగించడానికి వీలు లేదు అని చెప్పారు సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో మనం అసలు ఈ యొక్క ప్లాస్మా థెరపీ అంటే ఏందో చాలా క్విక్ వీడియోలో ఒకటి ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ దీనికన్నా ముందు మీరు ఏదైనా సరే యూపీఎస్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ గ్రూప్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ మీరు ఒక న్యూస్ చదివేటప్పుడు అందులో ఉన్న కీవర్డ్స్ అనేవి మీకు అర్థం కావాలి సో ఈ వీడియోలో కీవర్డ్స్ ఏమొస్తుంటాయంటే మీకు రెగ్యులర్గా యాంటీబాడీ అనేది యాంటీజెన్ ప్లాస్మా సీరమ్ ఇవి కీవర్డ్స్ అనేవి ఉంటున్నాయి స్టూడెంట్స్ అలానే యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ ఇవి కూడా కీవర్డ్స్ ఈ కీవర్డ్స్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ కీవర్డ్స్ మీకు అర్థమైనప్పుడే అసలు మీకు ఈ ప్లాస్మా థెరపీ అనేది అర్థమవుతుంది స్టూడెంట్స్ సో మనం ఈ వీడియోలో ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు మనం ప్లాస్మా అంటే ఏంది అనేది డిస్కస్ చేస్తాం అలానే యాంటీబాడీ అంటే ఏంది అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం అవి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత అసలు యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీకి ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఎందుకంటే మనకి యూపీఎస్సీ ప్రి ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ యొక్క ప్లాస్మా థెరపీ అనేది యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీయా ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అని మిమ్మల్ని అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అది మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం దాని తర్వాత ప్లాస్మా థెరపీ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అలానే ఇదివరకు మనం ప్రాస్ ఈ యొక్క ప్లాస్మా థెరపీని వేరే ఏదైనా డిసీజెస్కి వాడామా లేదా దాని తర్వాత అసలు కరోనాకి అగెనెస్ట్గా అంటే కరోనాని కంట్రోల్ చేయడంలో ఈ ప్లాస్మా థెరపీ ఎంత మట్టుకి సక్సెస్ కాగలిగింది వేరే ఏదైనా దేశాల్లో క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తాం దాని తర్వాత ఈ ప్లాస్మా థెరపీలో ఉన్నటువంటి యూజెస్ ఏంటి అలానే ఇందులో ఉన్న ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి రిస్క్ ఏంటి అనేవి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా మనం వీడియోని కంక్లూడ్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ సో ఫస్ట్ మీకు మనం ఈ లెసన్ ప్లాన్లో డిస్కస్ చేసినట్టు ముందుగా మనం ప్లాస్మా అంటే ఏందో చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ప్లాస్మా అనేది బేసికల్లీ మన బ్లడ్లో ఉన్నటువంటి ఒక లిక్విడ్ పార్ట్ స్టూడెంట్స్ మన బ్లడ్లో లిక్విడ్ పార్ట్ ఉంటుంది సాలిడ్ పార్ట్ ఉంటుంది సాలిడ్ పార్ట్ని ఏమంటారంటే బ్లడ్ సెల్స్ అంటారు తెలుగులో వీటిని రక్త కణాలు అంటారు బ్లడ్ సెల్స్ అంటే మళ్ళీ అందులో మూడు విధాలుగా ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ ఆర్బీసీ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎర్ర రక్త కణాలు అంటారు వీటిని డబ్ల్యూబిసి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ వీటిని మనం తెల్ల రక్త కణాలు అంటారు థర్డ్ వన్ ప్లేట్లెట్స్ వీటిని సో రక్త ఫలకీకలు అంటారు అంటే ఇవి రక్తం గడ్డగట్టడానికి ఉపయోగపడతాయి ప్లేట్లెట్స్ని మనం థ్రాంబోసైడ్స్ అని కూడా అంటారు స్టూడెంట్స్ సో RBC, WBC, ప్లేట్లెట్స్ ఇవి మూడు విధాలుగా ఉంటాయి సో ఈ డబ్ల్యూబీసీలో డబ్ల్యూబీసీలో మళ్ళీ మనకి ఫర్దర్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే అది లింఫోసైట్ అని మోనోసైట్ అని అలానే న్యూట్రోఫిల్ ఇస్నోఫిల్ బేసోఫిల్ అని ఈ విధంగా డబ్ల్యూబీసీలో క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది ఈ యొక్క లింఫోసైట్లో అగైన్ మీకు రెండు విధాలుగా ఉంటాయి అన్నమాట బీ లింఫోసైట్ అండ్ టీ లింఫోసైట్ బీ లింఫోసైట్ టీ లింఫోసైట్ ఈ విధంగా బ్లడ్లో సాలిడ్ పార్ట్లో బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి రక్త కణాలు ఉంటాయి మరి బ్లడ్లో ఉన్నటువంటి లిక్విడ్ పార్ట్ని ఏమంటారంటే మనం ప్లాస్మా అంటాం స్టూడెంట్స్ సో ప్లాస్మా ఈజ్ ఎ లిక్విడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ సో ఈ ప్లాస్మాలో ఏమేమి ఉంటాయి మరి ఈ ప్లాస్మాలో బేసికల్లీ మీకు ఎక్కువ వచ్చేసి ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ ప్రోటీన్స్ అలానే దాంతోపాటు మినరల్స్ అనే దాంతోపాటు యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి ప్లాస్మాలో నేను మీకు యాంటీబాడీస్ అంటే ఏందో చెప్తాను సో ప్లాస్మా అనేది లిక్విడ్ పార్ట్ ఇందులో మీకు ప్రోటీన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఉంటాయి ఈ ప్లాస్మాలో ఉండే ఒక రకమైనటువంటి ప్రోటీన్ ఏంటంటే ఫైబ్రినోజన్ మీరు ఈ ఫైబ్రినోజన్ అనే ప్రోటీన్ గురించి విని ఉంటారు ఇదేంటంటే మనకు బ్లడ్ క్లాటింగ్లో ఉపయోగపడుతుంది ఎప్పుడైతే సరే మనం ప్లాస్మాలో నుండి ఈ యొక్క ఫైబ్రినోజన్ ప్రోటీన్ని తీసివేస్తామో అప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటామంటే సిరమ్ అంటారు సిరమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్లాస్మా మైనస్ ఫైబ్రినోజన్ సో ఈ విధంగా ప్లాస్మా అనేది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ లిక్విడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ప్రోటీన్స్ దాంతోపాటు సో ఇది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది బ్లడ్ సెల్స్ WBC, RBC, ప్లేట్లెట్స్ ఇవి ఒక ప్రాంతం నుండి ఇంకో ప్రాంతానికి వెళ్ళడానికి వీలుగా ఈ య
ఇప్పుడు మనం పాకిస్తాన్ సోల్జర్స్ని యాంటీ జన్ అనుకుంటే గనక వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా పోరాడే మన భారతదేశ తరపున వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా పోరాడే వాళ్ళు ఎవరు మన ఇండియన్ ఆర్మీ ఇక్కడ ఇండియన్ ఆర్మీ అనేది యాంటీ బాడీ అంటే పాకిస్తాన్ ఆర్మీ అనేది యాంటీ జన్ ఇండియన్ ఆర్మీ అనేది యాంటీ బాడీ సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందనుకుంటా యాంటీ బాడీస్ అనేవి వేటికి స్పందిస్తుంటాయి వేటికి రెస్పాన్స్ అవుతుంటాయి యాంటీ జన్కి రెస్పాన్స్ అవుతాయి అంటే మన శరీరంలోకి ఏదైనా సరే బ్యాక్టీరియా కానీ లేదా వైరస్ కానీ ఏదైనా మన శరీరంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు మన శరీరంలో కొన్ని ప్రోటీన్లు ప్రొడక్షన్ అవుతాయి అన్నమాట కొన్ని ప్రోటీన్స్ ప్రొడక్షన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఆ ప్రోటీన్స్నే మనం యాంటీబాడీస్ అంటారు సో ఈ యాంటీబాడీస్ అనేవి మనకి ప్లాస్మాలో ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడైనా సరే మనకి వైరస్ కానీ లేదా బ్యాక్టీరియా కానీ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు యాంటీబాడీస్ ప్రొడక్షన్ అయితే అని చెప్పాను కదా కొన్ని యాంటీబాడీస్ ఏం చేస్తాయంటే ఆ యొక్క యాంటీజెన్ని చంపేస్తాయి అంటే ఇండియన్ ఆర్మీ వాళ్ళు పాకిస్తాన్ ఆర్మీ వాళ్ళని సో ఫైరింగ్ చేసినట్టు ఇంకొన్ని యాంటీబాడీస్ ఏం చేస్తాయంటే వాటిని మనం మెమొరీ సెల్స్ అంటాము మెమొరీ సెల్స్ అంటే ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఇవి మెమొరీని స్టోర్ చేసుకుంటాయి అంటే ఈసారి మనకు అటాక్ అయినటువంటి యాంటీజెన్ ఏ విధంగా ఉంది అందులో డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ ఏ విధంగా ఉంది అని మెమొరీ స్టోర్ చేసుకొని ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ ఇదే రకమైన యాంటీజెన్ వచ్చిందనుకోండి అప్పుడు ఈ యొక్క మెమొరీ సెల్స్ అనేది యాక్టివేట్ అయిపోయి కొన్ని హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ద యాంటీబాడీస్ని ప్రొడక్షన్ చేసి మనకి వ్యాధి రాకుండా ఆపేస్తాయి అనమాట సేమ్ ఇప్పుడు మీకు పోలియో వ్యాక్సిన్ ఇచ్చామనుకోండి అలానే మీకు ఏదైనా తట్టు మిసిల్స్ అనేది ఒకసారి మనకు లైఫ్లో తట్టు వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి రాదు ఎందుకంటే మనకి ఇలా మెమరీ సెల్స్ అనేవి ఫామ్ అయిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట సో మీకు ఇప్పుడు యాంటీబాడీస్ అంటే ఏందో అర్థమైంది స్టూడెంట్స్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రోటీన్స్ అవి ఎందులో ఉంటాయి ప్లాస్మాలే ఉంటాయి కొన్ని యాంటీబాడీస్ ఏమో యాంటీజెన్స్ని చంపేస్తుంటాయి కొన్ని యాంటీబాడీస్ ఏమో ఎలా ఎలా మాడిఫై అవుతాయి మెమొరీ సెల్స్గా మాడిఫై అవుతాయి ఈ మెమొరీ సెల్స్ అవి అనేవి ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ ఇలాంటి యాంటీజెన్ ఎప్పుడైనా మన బాడీలోకి వచ్చిందనుకోండి అప్పుడు ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ ప్రొడక్షన్ అయ్యే విధంగా చూస్తుంది అనమాట సో మనకి ఈ కాంటెక్స్ట్లో యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీకి ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీకి తేడా తెలియాలి యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే మన బాడీకి మన బాడీలోకి ఎప్పుడైనా సరే ఒక వ్యాధిని కలగజేసేటటువంటి డిసీజ్ కాజింగ్ ప్యాథోజన్ అంటే వ్యాధిని కలగజేసేటటువంటి బ్యాక్టీరియా కానీ లేదా వైరస్ కానీ మన శరీరంలోనికి వస్తే దానికి ప్రతిస్పందనగా యాంటీబాడీస్ ప్రొడక్షన్ అయ్యేదాన్ని యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ వచ్చిందనుకోండి కరోనా వైరస్ మీ బాడీలోకి ప్రవేశిస్తే మీ బాడీలో యాంటీబాడీస్ ప్రొడక్షన్ అవుతాయి కదా దాన్ని మనం యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం లేదా మీకు పోలియో వ్యాక్సిన్ ఇచ్చారనుకోండి ఆ వ్యాక్సిన్లో కూడా సేమ్ అదే వైరస్ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ కాకపోతే ఇన్యాక్టివ్ వైరస్ ఉంటుంది అన్నమాట ఇలాంటి వైరస్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మళ్ళీ మన బాడీలో న్యాచురల్గా యాంటీబాడీస్ ప్రొడక్షన్ అవుతాయి దీన్ని మనం యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం సో ఈ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ రెండు రకాలు న్యాచురల్ దాంతోపాటు ఆర్టిఫిషియల్ వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఆర్టిఫిషియల్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అదే ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అయితే కనుక అంటే మనకి ఇమ్యూనిటీ అనేది మనం యాంటీబాడీస్ ప్రొడక్షన్ చేసుకోవడం వల్ల రాదు మనకు యాంటీబాడీస్ వేరే వాళ్ళ నుంచి వస్తే అలా వచ్చే ఇమ్యూనిటీని మనం ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేబీకి మదర్ నుండి యాంటీబాడీస్ వచ్చాయనుకోండి అది ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అలా అది న్యాచురల్గా వస్తుంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం న్యాచురల్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం లేదా మనం ఇప్పుడు చెప్తున్నటువంటి ప్లాస్మా థెరపీ ద్వారా ఒక వ్యక్తి నుండి ఇంకో వ్యక్తికి యాంటీబాడీస్ ఇచ్చామనుకోండి దాన్ని కూడా ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం కాకపోతే దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం సో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడిగితే కనుక ప్లాస్మా థెరపీ అనేది ఏ కేటగిరీ అంటే మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి స్టూడెంట్స్ అది ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ మీకు ఇంత డీటెయిల్గా తెలిస్తేనే మీకు ఈ టాపిక్ అర్థమైనట్టు సో మరి మీకు ఇప్పుడు ప్లాస్మా అంటే ఎందుకు అర్థమైంది యాంటీబాడీ అంటే ఎందుకు అర్థమైంది అలానే యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీకి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎందుకు కూడా అర్థమైంది మరి ఇప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ అర్థం కావాల్సింది అసలు ఈ ప్లాస్మా థెరపీ అంటే ఏంటి ప్లాస్మా థెరపీ అంటే ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడైతే కనుక ఒక వ్యక్తికి కరోనా వచ్చి అతను కరోనా నుండి కోలుకుంటాడో నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు అతని బాడీలో యాంటీబాడీస్ అనేవి ప్రొడక్షన్ అవుతాయి అలా యాంటీబాడీస్ ప్రొడక్షన్ అయినటువంటి ఆ పర్సన్ నుండి మనం ప్లాస్మా తీసుకుంటాం అనమాట ప్లాస్మా తీసుకొని ఒక దగ్గర స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది అలా స్టోర్ చేసి అలా స్టోర్ చేసిన తర్వాత సో
మన మన బాడీలో యాంటీబాడీస్ అండ్ వైరస్ ఈక్వల్ స్టేజ్లో ఉందనుకోండి అప్పుడు మనం వ్యాధి పైన పోరాడుతూ ఉంటాం థర్డ్ స్టేజ్ ఎప్పుడైతే మన బాడీలో యాంటీబాడీస్ తక్కువగా ఉండి వైరస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనుకోండి దాన్ని మనం వైరస్ లోడ్ అంటాం అనమాట అంటే వైరస్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి స్థితి అప్పుడు ఆ వ్యక్తి చాలా క్రిటికల్ కండిషన్లోకి వెళ్తాడు అప్పుడు అలాంటి వ్యక్తికి మనం ఇదివరకే సేకరించినటువంటి యాంటీబాడీస్ని ఇవ్వడం ద్వారా ఈ యొక్క వైరస్ని మనం చంపి వేయవచ్చు దీన్ని మనం ప్లాస్మా థెరపీ అంటాం సో మరి ప్లాస్మా థెరపీలో ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏ వ్యక్తి నుంచి అయితే కనుక ప్లాస్మా తీసుకో తీసుకోవాలనుకుంటున్నామో అంటే కరోనా నుండి రికవర్ అయినటువంటి ఏ పేషెంట్ అయితే ఉంటాడో ఆ పేషెంట్ని ఫస్ట్ మనం బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తాం అతనికి బ్లడ్ ద్వారా స్ప్రెడ్ అయ్యేటటువంటి ఏదైనా డిసీజ్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తాం మనం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెపటైటిస్ బి హెపటైటిస్ సి హెచ్ఐవి ఇలాంటి డిసీజ్ ఏదైనా ఉందా లేదా చెక్ చేద్దాం చెక్ చేసి అతను పర్ఫెక్ట్ అనుకోండి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే అప్పుడు అతని నుండి ప్లాస్మా తీసుకోవడం జరుగుతుంది మనం మీ ప్లాస్మా తీసుకునే ప్రాసెస్లో మీకు ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్టూడెంట్స్ మీకు మీరు ఎప్పుడైనా బ్లడ్ క్యాంప్ వెళ్ళి బ్లడ్ డొనేట్ బ్లడ్ డొనేట్ చేశారనుకోండి మీరు బ్లడ్ డొనేట్ చేసినప్పుడు మీ బ్లడ్లో బ్లడ్తో పాటు ఆర్బీసీ కూడా తీసుకుంటారు అందుకోసమనే మీరు ఒకసారి బ్లడ్ డొనేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని డేస్ దాకా బ్లడ్ డొనేట్ చేయడానికి నాట్ ఎలిజిబుల్ ఎందుకంటే మీ బాడీలో ఆర్బీసీ మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది కాకపోతే ఇక్కడ ప్లాస్మాలో ఏంటంటే మన మన బాడీ నుంచి ప్లాస్మా తీసుకుంటారు కాకపోతే ఆర్బీసీ ఏమైనా ప్లాస్మాతో వస్తే కనుక మళ్ళీ ఆర్బీసీని రిటర్న్ పంపించడం జరుగుతుంది అంటే ఒక వ్యక్తి ప్లాస్మా థెరపీలో ప్లాస్మా ఇస్తున్నాడంటే మీనింగ్ అతని వ్యక్తిలో నుండి ఆర్బీసీ తీసుకోబడదు కేవలం ప్లాస్మా మాత్రమే తీసుకోబడుతుంది కాబట్టి ఒక వ్యక్తి వీక్లో ఒక వారంలో ఒకటి లేదా రెండు సార్లు కూడా ఈ యొక్క ప్లాస్మా థెరపీలో తను ప్లాస్మాని డొనేట్ చేయవచ్చు సో ఎప్పుడైతే కనుక ఈ విధంగా ఒక పర్సన్ నుండి ప్లాస్మా తీసుకున్నామో ఆ పర్సన్ ఆ ప్లాస్మా నుండి మనం దాన్ని సీరమ్గా కన్వర్ట్ చేస్తాం మీకు ఇంతకుముందే చెప్పాను సో ప్లాస్మాలో ఉన్నటువంటి ఫైబ్రినోజన్ ప్రోటీన్ని తీసేస్తే మనకు వచ్చేది సీరమ్ దాని తర్వాత ఏ పర్సన్ అయితే కనుక వైరస్ ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉందో ఒక పర్సన్లో ఆ పర్సన్కి ఇలా తీసుకున్నటువంటి యాంటీబాడీస్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అప్పుడు మనం ఏవైతే కనుక యాంటీబాడీస్ ఇస్తామో ఆ యాంటీబాడీస్ ఆ యొక్క పేషెంట్ యొక్క డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టిష్యూస్లోకి వెళ్ళి ఈ యొక్క ఇన్ఫెక్షన్ పైన పోరాడుతుంది ఇలా ఆ వ్యక్తికి కొన్ని వారాల నుండి కొన్ని నెలల వరకు కూడా ఇమ్యూనిటీ అనేది రావడం జరుగుతుంది దీన్ని మనం ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాజివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం స్టూడెంట్స్ సో దీన్ని బట్టి మీకు అసలు ఈ యొక్క ప్లాస్మా థెరపీ అంటేందో మీకు అర్థమై ఉండాలి మరి ప్లాస్మాని ప్లాస్మా థెరపీని ఇప్పుడే ఉపయోగిస్తున్నామా గతంలో కూడా ఎప్పుడైనా ఉపయోగించామంటే సో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన స్టూడెంట్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నుంచి దీన్ని దీన్ని ఉపయోగిస్తూ వచ్చాం మనం నైన్టీన్ ఎయిటీ అప్పుడు దీన్ని ఫస్ట్ టైం ఉపయోగించింది ఎవరంటే ఎమిల్ వాన్ బెహరింగ్ ఇతను ఏంటంటే డిప్తీరియా గురించి ఇతను ఈ యొక్క ట్రీట్మెంట్ గురించి ఇతను ఉపయోగించడం జరిగింది దాని తర్వాత నైన్టీన్ ఎయిటీన్లో స్పానిష్ ఫ్లూ విషయంలో దీన్ని మనం ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఉపయోగించాం దాని తర్వాత హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ ఇన్ఫెక్షన్ టూ థౌజండ్ నైన్లో కానీ అలానే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో కూడా ఈ యొక్క వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క ఎబోలా వైరస్ ఎబోలా డిసీజ్కి పోరాడడం పోరాడడంలో భాగంగా కూడా దీన్ని రికమెండ్ చేయడం జరిగింది అలానే మెర్స్ వ్యాధి మిడిల్ ఈస్ట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ ఆ వ్యాధికి పోరాడడానికి వీలుగా కూడా ది ప్లాస్మా థెరపీని మనం ఉపయోగించడం జరిగింది అంటే మీకు అర్థం కావాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్లాస్మా థెరపీ అనేది ఇప్పుడు కొత్తగా కనుక్కున్నది ఏం కాదు ఇది గతంలో కూడా ఉపయోగించడం జరిగింది మరి కరోనా విషయంలో ప్లాస్మా థెరపీ అనేది సరిగా పనిచేస్తుందా లేదా అనేది మనకి ఎలా తెలియాలంటే మనం దీని గురించి క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేస్తున్నాం స్టూడెంట్స్ ఇది ఆల్రెడీ చైనాలో క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేయడం జరిగింది ఈ చైనాలో కొంతమంది పైన ఇది ఈ యొక్క ప్లాస్మా థెరపీ అనేది సో మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ని చూపెట్టడం జరిగింది అలానే ఇండియాలో కూడా ఈ యొక్క ఐసీఎంఆర్ వాళ్ళు దీనిపైన క్లినికల్ ట్రయల్స్కి సో పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ మరి ఈ యొక్క ప్లాస్మా థెరపీ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికైతే కనుక ఈ కరోనా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటుందో ఫర్ ఎగ్జా అంటే హాస్పిటల్లో పనిచేసేటటువంటి స్టాఫ్ కానీ లేదా డాక్టర్స్ కానీ లేదా ఈ యొక్క కరోనా పేషెంట్స్ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ వీళ్ళకి ఆల్రెడీ మనం యాంటీబాడీస్ ముందే ఇచ్చామనుకోండి అప్పుడు వీళ్ళకి ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ వచ్చే అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది ఇది పాజిటివ్ మరి నెగిటివ్ సైడ్ ఏ
ఇవి మనకు బేసికల్లీ ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ స్టూడెంట్స్ సో ఇందువల్లనే ఈ యొక్క ఐసీఎంఆర్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మేము ధృవీకరించేవరికి కూడా ఈ యొక్క ప్లాస్మా చికిత్సని ఈ యొక్క సర్టిఫైడ్ ట్రీట్మెంట్ లాగా మీరు ఉపయోగించడానికి వీల్లేదు కేవలం రీసెర్చ్ పర్పస్ మాత్రమే దీన్ని ఉపయోగించాలి అని ఐసీఎంఆర్ వాళ్ళు గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ సో ఫైనల్గా కంక్లూజన్ ఏంటంటే ప్లాస్మా థెరపీ అనేది మనకి ఫ్యూచర్లో ఒక హోప్ సో దీని గురించి ఈ యొక్క దీని యొక్క ట్రీట్మెంట్ గురించి పర్ పర్ఫెక్ట్గా దీని యొక్క దీని ఎఫిషియన్సీ అంటే దీని యొక్క యూజ్ ఎంత ఉంది ఇది ఎంత మట్టుకు యూజ్ అవుతుంది అని తెలుసుకుని తెలుసుకోవడానికి ఇంకా ఎక్కువగా ట్రయల్స్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే దీన్ని మనం ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఏదైనా ఏదేమైనప్పటికీ ఇది ఒక పాజిటివ్ డైరెక్షన్ అని మనం చెప్పొచ్చు స్టూడెంట్స్ సో ఈ విధంగా ప్లాస్మా థెరపీ గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక లైక్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ఇలా ఫ్యూచర్లో కూడా కొన్ని షార్ట్ వీడియోస్ అనేవి రాబోతున్నాయి సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ పైన మీకు ఏ టాపిక్ పైన అయినా ఇలాంటి షార్ట్ వీడియోస్ కావాలనుకుంటే కనుక ఆ టాపిక్స్ మీరు కమెంట్స్లో ఇంక్లూడ్ చేయండి స్టూడెంట్స్ వాటిపైన షార్ట్ వీడియోస్ అనేవి చేయడం జరుగుతుంది గతంలో డబ్ల్యూహెచ్ఓ పైన అలానే ఈ యొక్క ఆర్బీఐ పైన షార్ట్ వీడియో చేయడం జరిగింది అలానే ఇప్పుడు కూడా ఫ్యూచర్లో షార్ట్ వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సీయూఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో